tá aí, Augusto. Bom, Mais uma do Juma. Juan Mendes é capaz de se declarar suficientemente isento para julgar a si próprio e absolver. -se. E absolver -se. <risos> Ele é capaz de fazer isso. Mas depois dessa. De forma dizer, isenta. Mas de, de forma, forma isenta, isenta. claro. Tem to toda a isenção para isso. Depois dessa aí, eu acho que o Zé Maria cravou. Ele é candidato a alguma coisa que não é possível ele continuar agindo assim. Eu torço para que o juiz Bretas continue prendendo para ver até que ponto vai o corporativismo do Supremo. Eu acho que os ministros, os demais ministros, mesmo os mais chegados ao, ao Gilmar uhum. Mendes, não terão coragem de avalizar esse tipo de afronta uhum. à justiça. Quer dizer, é um jeito que está infiltrado lá na cúpula, um grande erro do Fernando Henrique, que é um presidente que fez muita coisa boa. Esse legado que ele nos deixou, esse sim, é um legado desprezível. Né? Esse, ele não vai ter a solidariedade de, nem dos amigos, porque ele foi longe demais. Cuidado, tá? Augusto, ele costuma processar jornalistas. Pode que processar, dele. pode processar. É, Vamos ter que chamar de novo o Alexandre Fidalgo. Vamos ter que chamar o Alexandre Fidalgo eu novamente. Só estudei, eu só estudei direito para aprender isso aí, depois eu parei. Assim, é exceção da verdade, eu quero provar. Mas toda vez que eu fiz isso, eles não quiseram, não, deixaram passar ali. O Alexandre Fidalgo pode confirmar. Ô Augusto, e essa não é a única polêmica que envolve o Gilmar Mendes, é que está no noticiário de hoje. Os, ontem foram aprovados os nomes de três advogados, foram aprovados pelo Supremo Tribunal Federal para disputar uma vaga de ministro substituto lá no TSE. Mas que coincidência. Que a gente sabe que é presidido pelo Gilmar Mendes. Mas que coincidência. E esses caras, esses três, são professores do Instituto do qual Gilmar Mendes é sócio lá em Brasília o Instituto Brasiliense de Direito Público. Zé Maria Trindade disse outro dia aqui que ele pretendia, que tinha projetos políticos e queria também é, se concentrar na exploração né, da, da empresa que ele tem, que disfarçada de... de de faculdade e tal, instituto, Levantar a bandeira lá. da educação na Sei política, lá. Né? Então, meu Deus, ele está preparando esse negócio aí, porque vai ganhar dinheiro há muito. Ô, Trindade, muito. então como você disse, que renuncie logo, é. assuma uma candidatura e é parta claro. para adiante, porque por eu isso. acho que das coisas talvez mais nocivas para a sociedade como um todo, é um agente público que tenha esse poder, o conhecimento da lei e olha isso de uma maneira adequada a acomodar seus interesses. Né, na né? presidência do do Tribunal Superior Eleitoral e como ministro, e como do, ministro Supremo. do Supremo. Valeu, é, Trindade. Os, Fala, Trindade. Os três indicados são professores do, desse instituto do, do ministro, né? E o presidente Michel é. Temer, que é muito distante ali de Gilmar Mendes, é, né? vai indicar é. um deles, né? Vai indicar um dos três professores. Quer dizer, certamente o próximo ministro do Tribunal Superior Eleitoral será um, um, um professor desse instituto. Só os bastidores aqui, o ministro Gilmar Mendes, ele gosta tanto do instituto que o tempo de folga dele, ele vai para lá. É, é, já viram Gilmar Mendes, assim, final de semana, de bermuda e tal, indo visitar a cantina e, e frequenta o, o instituto. Então, é uma, uma ligação muito próxima e não poderia ser seja diferente, né? Eu aposto para o futuro dele. É isso. Cravou um triplo aí que não tem erro, hein? <risos> Mandou três para uma vaga só, pronto, acabou. Pode escolher qualquer acabou, um. Não tem tá, erro. tá livre para escolher qualquer um dos três. O Temer. 